在遥远的银河之外，有一个神秘的星球，被称作蓬莱。那里的子民能操控精神的力量，让自己不老不死。数千年前，一艘蓬莱之舟在穿越银河时，意外坠毁在地球上。蕴藏着巨大能量的巨舟，化为无数玉石碎片，散落在这个世界。如果怀有执念的人得到那些玉石，其中的能量就会将他们感染，把他们变成被执念操纵的灵物。而蓬莱之舟的幸存者们，以消除世间所有灵物、回收蓬莱之力为己任，这些人被叫做天兵。身为天兵的他，和身为灵物的他。本该势不两立，但谁也想不到，他们最终竟然相爱了。思念玉堂园邀您收看腾讯视频《蓬莱间》，放得下执念，但放不下思念玉堂园。思念玉堂园，温润细腻，思念圆满。还说什么不喝酒？你是不能喝吧？会喝就少喝点，真是。啊哼哼哼，你，哎，我什么都没干。你是个坏人。什么坏人？我哪坏了？你骗我喝酒，然后把我喝醉。你还说你不是坏人，大哥，那酒是你自己要喝的。那酒吧里怪女生喝酒的那些男的，你不是总说他们是坏人吗？反正你们就都是坏人。我是女的，我不管，反正你就是坏人。<笑>行，那你说，我把你灌醉了，对我有什么好处啊？你别以为我不知道，你把我喝醉，喝醉之后，我我就就任你摆布了。你说的
不跟醉鬼计较。你好，你好。等一下原谅我吗？你不是他，你很像他，但你不是他。您怎么知道我不是他？你可以穿他的衣服，你学不了他的神态。他们找到你，不知道是天意还是巧合。这不是天意，也不是巧合。告诉他你叫什么名字？我姓海，叫海棠。那你曾祖母叫什么？我曾祖母原本姓赵，后来改姓海，海爱玲，就是你的爱琳。谢谢，不客气。海棠，你怎么在这儿啊？快点，领班找你。知道了。等一下。呃，请问你们员工里有没有一位和你身高、发型都差不多的妹子？我记得他，他是美院来兼职的学生，简直了，就跟一个模子刻出来的一样。看一眼，看一下，嗯。这些年，我一直都想见你，直到今天才得到这个机会。海老由于身体不适，原定的制食环节取消
，我也是这个酒店的工作人员，这里面是这里规定不得进入。艾琳是你曾祖母吗？她还在吗？我从小啊就跟着太婆一起长大，小飞离我长得最像她，她也最喜欢我。记得小时候啊，太婆经常带我去看画展，耳濡目染之下，我也喜欢上了艺术。太婆的房间里一直挂着一幅画，挂了几十年。后来，太婆生病以后就卧床不起，就把这幅画。放在了躺着也能看得见的地方。我一直以为。他把我忘了，一直以为他恨我，把他赶走，不肯原谅我。这幅画，太婆从来都不让我乱碰。你一有画展，他都会偷偷去看。虽然太婆嘴上不说，但是。我真的觉得他爱了您一辈子。你说什么？我的爷爷就是您的儿子，我应该叫您太公的。太公？他他把那个孩子生下来了。为什么不来找我呢？可能，可能他跟您一样，他觉得他欺骗了您，您这辈子都没办法原谅他吗可以让我一个人在这儿待一会儿吗？这是未完成的作品，等有时间我画给你一大幅，好不好？未完成的我也喜欢。一个人，一座城，等了这么久。你说他在等什么？等海老回来吗？如果是你，会怎么办？我才不等呢，本姑娘要及时行乐。那你为什么不把房子卖掉？我为什么要卖掉？其实你一个人根本就没必要住那么大的房子，你那么缺钱，又不肯卖掉它，是想等你爸回来。那当然了，那可是我亲爹，我这情况跟艾琳能一样吗？你呢？如果是你，你会等吗？三十年、五十年、七十年，等得下去吗？七十年还好吧？吹牛吧你！
就算你等到了，也老掉牙了，肯定有心无力。白医生，我有话要单独给你讲。你的回报，如果要一幅画的话，我现在就可以给你画了。好，看来治疗成功了。谢谢你。你要知道谁的秘密？我自己。对你自己也有隐瞒。我有一段遗忘的记忆，我想知道记忆里的那个人到底长什么样子。我的画技没有到最准确的时候，我会尽量把你的执念画出来。那是什么，我也不知道。哈喽，我们马上就要走啦。你一定要继续画画哦，我还想回去跟我的朋友们炫耀说认识大画家呢。一定一定，白医生。这支笔很适合你，但是用多了蓬莱之力总没好处，希望你以后尽量不要碰它。我知道，这支笔对我一个朋友来说非常有意义。等我完成了他的嘱托以后，我会把它送给他。那幅画将会是我最后一幅。这本来是要在内滩角色扮演秦深深与萌萌的。你什么时候收拾好？这是要穿到内滩看夜景、吃高级餐厅的时候的。这是本来要在迪士尼穿来和唐老鸭合影的，选了那么多项，竟然一项都没完成。嗯，我亲爱的朋友们。是你们的牺牲和我的熬夜，换来了海明谦的康复。我们回江北见吧。傻坐着干嘛？你行李收拾完了吗
，机票改签了。你不是说不能改签吗？我什么时候说过？哎，真的改签了？为什么改签？哎呀，突然想起这边有一家很好吃的餐厅，环境非常好，我想再去一次。哦，那我在酒店等你吧。你要是想去，可以一起去。啊，带我？真的？不想去算了。啊，去去去！哎，我换身衣服，你等我一下。说话，我感觉你最近有点不对劲，突然对我特别好。你是不是特别渴望别人对你不好啊？我有那么贱吗？是你反常。我哪里反常啊？又送衣服，又请吃饭。你，你，你是不是喜欢我？你说什么呢？哎，我说你，你是不是喜欢我？当然不是，我就是奖励你替我找到了海棠。你你要是不想去，可以不去啊。啊，好好好，知道了。如果，我是说如果，如果，如果，我是喜欢你的。这手环闪了一天了，是不是坏了？没什么，不用在意。哦，我知道了，心跳过速了，是不是？这,这不是运动手环。
知道附近有麻烦的时候，你手环就会闪。要不你去解决一下？没关系，我不想因为他破坏了兴致。和我吃饭很有兴致啊。要不你还是去吧，大不了是个灵物嘛。反正这个世界上也没有你解决不了的灵物。你确定？嗯，你去，我等你。等我切完。好。不会太久。你跟了我一天，从海宅跟到酒店，你到底想干什么？戳破你的阴谋。好，那我问你，我到底有什么阴谋？你对林夏隐瞒身份，你还带着我族人的手环，你一定有阴谋。蠢到极限便是恶呀！看来我干掉你，也算是为这个世界除害了。那就来呀、啊！你的剑呢？不需要可以饶了你的命，但现在你必须死。
现在应该相信我了吧？没错。林夏，你不要去，他是林雾。别说了，你受伤了。林夏，我，你们，林夏，别跟我。我知道你在里面，我想跟你聊一聊。我今晚就在房间里，如果你有什么想说的，就来敲门。没事了，我没有骗你，白起他是灵物，灵物就一定是坏人吗？灵物都是恶的，早晚有一天会失控杀人的。我只相信我见到的，我没见过他作恶，只看见他帮助了别人。如果你不理解我的话，就去看看被他治疗过的人，也许你见过之后。就能明白了
你们回来了，我今天准备了上好的龙虾跟牛排，一会儿给你们露一手啊。乔小姐，你喜欢吃几分熟啊？哎，老板呢？魏叔。拿五十个币。嗯玲珑小姐亲戚，我按照你的吩咐，用这支本来属于老师的笔，画了他心底的东西。但我不能确定，这究竟是执念，还是他内心最大的恐惧？直觉告诉我，这个人极度危险，一定要小心。是干一杯。